Eita, menino, que eu já estou pro cá. Vini de pé no chão. Da plataforma do canal do YouTube. Tô aqui limpando as macaxeiras. E limpando as bananeiras de Antônio Rocha. Vai meu abraço desde já para Antônio Rocha. Tô por aqui, gente. Na luta. Como sempre. Aqui a acolá, a inchada pega numa macaxeira, arranca. Corta. E eu vou... Aproveitando o ensejo. Levar elas para casa. Para aproveitar. Essas manivas de macaxeira, gente, eu fui buscar elas lá no Neném Caça Frouxa, em São Vicente Siridó. Eu trouxe um feixinho tão bonitinho. E foi um amigo meu, mas eu, eu não vou citar o nome dele, não. Eu pelejei para esse amigo meu trazer um feixinho ele disse, não, depois eu venho buscar. A terra molhada que fazia gosto. E o meu, o meu parceiro, que foi mais eu, disse, Benedito, eu não vou levar hoje o um fechinho de maniva, não. Eu vou levar outro dia. Digo, mas meu amigo, não deixo hoje pelo amanhã, não. Ele disse, não. Outro dia eu venho ver. O que aconteceu? Eu trouxe as minhas, plantei, e para a honra e a glória do Senhor, eu tenho batata de macaxeira hoje. Se eu for arrancar as batatas que eu tenho aqui, se eu for arrancar as batatas de macaxeira que eu tenho aqui, eu arranco muito mais, muito mais de meia tonelada. Eu acredito. Que se eu for arrancar, eu consigo arrancar aqui mais de meia tonelada. Tá vendo? Porque um pé desse é cheio de batata. Só um pé, se eu for arrancar as batatas de um pé e pesar, tem 10 quilos. Tem esse campo aqui que eu estou limpando. E tem esse outro aqui, ó. É mais ou menos. É quase uma hectare. E é plantada bem pertinho uma da outra, ó. Em cima. Essas manivas eram bem grandonas, né? Porque meus amigos pedem a, a madeira para plantar. Aí eu tiro os pau e dou para eles plantar. Mas era para estar tá maior. Era para estar muito mais maior. Um rapaz hoje, no vídeo, de manhã disse, Benedito, bota aí para trabalhar, Benedito. O seguidor do meu canal. E só variando, meu querido. Eu não posso botar aí para trabalhar, vou dizer o motivo. E você vai me dar razão. Hoje, inventar esse negócio de construção celular. E do jeito que eu sou mole. Se eu botar aí para trabalhar mais eu, no cabo da enxada. Do jeito que eu sou mole. É arriscado o conceito telar bater na minha porta. Dizendo. E eu sou, que eu estou botando um menino para baixar. Deixa os adolescentes na velocidade que vai. O pai não pode dar hora a eles, nem pode botar para trabalhar por modo do conselho. 
Deixa o conselho quebrar a cabeça com eles. Eles fazem o que faz por aí. Deixa o conselho. Tá gastando gasolina atrás deles e esquentando a cabeça. Até mesmo eu acho bom ele estudar para ele não se criar burro que nem eu. Olha, um dia desse eu fui tocar o forró maí. Gente pra caramba. E no palco onde eu tava cantando e ido tocando, subiu uma moça muito bonita, muito educada, muito simpática. Me deu um papé, a moça. Era para eu mandar a alô do palco. Para ela e para os amigos dela. Eu. Não sei ler porra nenhuma. Passei pra Baby. Baby, coitado. Não sabe ler também porra nenhuma. Passou pra frente. E eu sei que vai encurtar a história. Esse papel rodou o palco todo e ninguém leu. Porque ninguém não sabia. Isso é o que, mulher? Um grilo. Ô oh, grilão da Diz que por fim dos tempos, gente, vai aparecer o mundo desses grilos pra comer a gente. Diz que por fim do, do, da Vera, os antepassados diz que vai aparecer muito desses grilos pra comer a gente. E aí eu não sei, eu não sei não, eu não sei não se essas molestas vai comer nós não. Gafanhoto. Gafanhoto, ô oh, bichinho, isso danado. Sim, vamos embora. Um homem, ô oh, danado pra furar, alô meu, que eu vou soltar essa praga. Que dana, hein, filho. Deixa esse diabo aí. Eu dizia, Ilda, que um homem... E não sabe ler e nem escrever. Hilda, chega pra cá, minha filha. Tu vai olhar um danado menino. Um homem que não sabe ler e nem escrever. Ele é um cego de vida. É a mesma coisa de um homem liso sem dinheiro. Um homem liso sem dinheiro. Ele é um, é um defunto andando. Você vê uma coisa aqui bem baratinha e não tem dinheiro para comprar. É um defunto. Um homem sem dinheiro. E um homem que não sabe ler nem escrever, ele é cego de guia. Outro botou. Benedito, solta os cachorros. Eu vou soltar, meu amigo. Mas atrás de suas canelas. Se você aparecesse aqui, eu ia soltar ele para rasgar suas canelas. Outro botou, Benedito, e as campanhas, meu amigo? E nem campanha política eu tô fazendo mais. E nem campanha política. Porque para quem, para quem, para a pessoa que eu faço a campanha... É muito bom, porque ele vai receber dinheiro, vai receber feira, lançol, lançol de campo. E eu fiz a campanha, sabe o que é que eu vou receber? Crítica do curso. Acabou, senhor negócio de campanha, de jeito maneira, aí 
Eu tô por aqui. Na luta, como sempre. Puxando cobra para os pés. E é melhor do que eu puxar a cobra por outro lado. Outro botou. Eu gosto de olhar os comentários, mulher, com muito carinho. Outro botou. Benedito. Não, botou assim. Mas essa pobre. Dessa mulher sofre na mão desse cara. Outro butu. Meu amigo, você tá olhando meus vídeos? Que eu tô. Olha, você tá olhando eu cortando essa garoba? Ou você tá querendo olhar minha vida particular? Você vai ter que me responder no comentário do vídeo de novo. Se você tá vendo. Eu ripando essa garobinha nova, ou se meu filho tá vendo minha vida particular. Vou esperar o seu comentário, viu? Sim, gente. Outra coisa. O povo tão assistindo meus vídeos, não tão se inscrevendo. Gente. Vou pedir outra advertência a vocês. Se vocês assistirem meu vídeo e não se inscrever, eu peço, não assista não. Não assista meu vídeo não. Sabe por quê, Hilda? Eu estou com um vídeo recente, vídeo postado essa semana com 4 mil visualizações. Chuta o que aconteceu, Hilda. Aí, os inscritos, nada, nada, nota zero de inscrito. Meu amigo, deixa o likezinho. Não custa nada para vocês deixar o like. E se inscreva. Mas eu peço mais uma vez. Se vocês assistirem e não se inscrever, eu peço, não assista não. Pelo amor de Jesus, não assista meu vídeo não. Eu quero que vocês assistam e deixem o like e comente e compartilhe. Mas rapaz, mas aqui tem espinho de agaroba que só a mulher. E, mas mulher, hoje é o dia de eu limpar a macaxeira e arrancar a macaxeira. Não é melhor eu limpar não, é melhor eu arrancar. Porque só tá arrancando, pia. Não olha não, pia. Olha. Chame, deixa essa macaxeira aí. Pia. Aham. E por aí, gente, em porais. Por aí a por aí a pora. Por aí a pora. Outro botou, Benedito. Seu canal é bom. Mas você manda alô demais. Eu não entendo. Quando eu não mando alô, o povo me critica. Quando eu mando, eles criticam. E eu não sei o que fazer, não. É muito... Ih, mulher, arranquei outra. É muita, Hilda. Opiniões. E pouco apurado. Vou falar agora dos meus parceiros anunciantes. Valdeir Moraes, Campina Grande, Campina Seguro. Lá no Catolé, em Campina Grande. Nossa amiga Adonis, que meu forte, lá da cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte. E nosso amigo de Assis, de Antônio Martins, no Rio Grande do Norte. Pedro Teixeira, Fortaleza, Ceará. Mercadinho do Trio. E 
o nosso amigo de Assis e Antônio Martins. Lá no Rio Grande do Norte, nosso amigo João Cavalcante, de Serra Redonda. Ah, pois é, gente. Eu peço a vocês com carinho e amor. Se inscreva, gente. Não só faça assistir o vídeo, não. Se inscreva. Se inscreva. Porque vocês só assistindo, assistindo, não gera embope para eu, não. Se inscreva. Quem não souber se inscrever, manda um filho. Manda uma filha, manda uma neta, uma sobrinha, uma pessoa da família. Mas não deixe de se inscrever, filha mulher. A enxada sai. Só pega em cima de batata. Menina. Isso com cabeça de porca. Meu amigo Zé do Azulejo estivesse aqui, eu ia, Hilda, arrancar um cozinhado dessa macaxeira para ele. E coisa linda. Zé do Azulejo, o rei da cabeça de couro. Ah, pois é, gente, para ver desses e outros mais, Inscreva no canal, Benedito Silva, Rio dos Oito Baixos. Deixa o like, gente. E compartilha o vídeo com os amigos, com as amigas. Isso. 18 minutos. Pra mim seria bom. Fica todos com Deus, gente. E fui embora. Fui-me embora.